nel video di oggi avrò qui con me un ex carcerato. lo stato di un locale docce a Como, una casa circondariale costruita negli anni Ottanta. Quanti siete qua dentro? Oh, oh. Posta. La Mi sono messo Simone e ha deciso di raccontarmi la sua esperienza in carcere, come c'è finito, perché c'è finito e se è servito a qualcosa. Io non vedo l'ora che si sieda qua in casa mia, sta per arrivare, quindi non perdo altro tempo e sentiamo quello che c'è da raccontare. Allora Simone, sì. quanti anni sei stato in carcere? Sono stato in carcere due anni, due anni, no, un anno e undici mesi, quindi quasi due anni. Quindi tu sei entrato che avevi quanti anni? Boh, era il 2008, eh, sono dell'86. Tu sei entrato che avevi 22, 22 anni, anni e ne sei uscito che ne avevi? 24. E la cosa ti ha cambiato in meglio o in peggio? Da una parte in meglio e da una parte in peggio. Cioè un po' sono guarito dalla testa di c***o che avevo, quindi la paura di tornare in carcere mi ha fatto smettere di avere la testa proiettata verso certe cose. In peggio perché sono uscito che non ero più lo stesso anche a livello comportamentale con le persone, ero molto insicuro, mi ha dato molta insicurezza e quindi ho avuto difficoltà a rapportarmi di nuovo come facevo prima con le persone, è una cosa che mi sono portato avanti nel tempo. Come che sei arrivato in carcere fisicamente? Eh, mi sono venuto a prendere... No, 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 no. Perché reato? Per quale reato? Eh. Per spaccio. Spaccio di fumo, sì. Poi io spacciavo quantitativi elevati, ma in realtà poi non mi hanno beccato per i quantitativi effettivi che spacciavo. Un po', ad esempio io vendevo 10 kg di fumo alla settimana. Ma sono hanno... tanti o pochi? Sono tipo Narcos? Tanti, sono t- <ride> sì, più o meno, perché poi sono 40 al mese, tu fai figura di in un anno quanto può essere. T- sono sempre vissuto in un piccolo paese mm-hmm. dove anche solamente l'idea di spacciare per me era surreale, cioè era una roba che si vede nei film. E quindi sono proprio affascinato da sapere qualcuno come è arrivato a quel punto, perché penso che avrai comunque avuto un'infanzia, un'adolescenza, una famiglia, qualcosa che ti ha riportato a quel punto. Ho altri tre fratelli, e mia mamma separata, sordo muta che ci ha cresciuto in quattro, quindi che lavorava bravo. e noi eravamo quattro, quindi un po' abbandonati, diciamo, nonostante lei faceva il possibile. Però siamo cresciuti un po' da soli, quindi con pochi soldi, pochissimi, e quindi mi sono trovato tante volte a, ad avere amicizie di strada, problematiche un po' come me, e quindi poi crescendo sono andate in certe situazioni, quindi ho avuto problemi di dipendenza, prima di quelli di spaccio, poi mia mamma ha preso per le orecchie, ma mi ha sistemato, mi ha detto se non ti trovi lavoro ti vai in mezzo alla strada. Poi ho trovato il lavoro e mi sono reso conto che lavorare era un po' una merda almeno per il mio punto di vista all'epoca nel senso che io stavo dalla mattina che ancora era buio fino a sera uscivo che era buio da, da un bar e mi davano 800 euro 1000 euro cioè io stavo praticamente tutto il giorno per avere 800 mila euro a fine mese e allora lì mi sono detto ma perché non provo a spacciare tanto ho un sacco di contatti e av- avendo avuto problemi di dipendenza conoscevo un sacco di gente e dal piccolo ho iniziato a spacciare, poi mi sono ritrovato a guadagnare delle cifre che lavorando, cioè senza fare niente, lavoravo no, due volte alla settimana. Mai. Due volte alla settimana? Sì, io andavo a ritirare a chili e consegnavo i chili. Non vendevo in piazze 5 euro e 10 euro, ma prendevo 10 kg e poi davo 3 kg a uno, 2 kg a un altro. Eh. Quindi io lavoravo effettivamente due giorni, non facevo niente e guadagnavo tutti quei soldi. Mi alzavo la mattina, avevo 20 anni, ero felicissimo. Come giustificavi ai tuoi fratelli, a tua mamma, tutti questi soldi? Non, non, non gli dovevo giustificare. <ride> I miei fratelli soprattutto, mia mamma vedeva che avevo un po' troppi soldi, però non si è mai chiesta niente, io le trovavo un sacco di scuse, ci avevo regalati, perché comp- compravo tanti vestiti. Ah, quindi stava la cosa. Me la sono anche un po' comprata, lei non sapeva, cioè non voleva accettare la, la cosa, non, non lo so esattamente. Il rapporto con i tuoi fratelli com'era? Il rapporto con i miei fratelli era buono, però poi nel tempo ci sono stati dei, dei problemi, con uno abbiamo avuto problemi perché abbiamo aperto una società insieme, io avevo aperto una gastronomia con lui, perché poi sognavo di fare soldi con la gastronomia e mollare lo spaccio però poi abbiamo avuto un sacco di problemi ci siamo indebitati e quindi poi abbiamo iniziato a litigare per anni non ci siamo parlati un altro mio fratello che è tossicodipendente ancora oggi e è sempre stato un po' una testa di cavolo e mi ha rubato anche in casa mi rubava le cose mi... e l'altro fratello? e con l'altro fratello sì ci, ci parliamo si è sistemato di recente 
nel nostro rapporto. Quindi tu in tutto questo cominci a lavorare tantissimo con il tuo smercio di sostanze superfacenti e quanto dura? Quanto riesci ad andare avanti? Ma in realtà non tanto, sarà stato un due tre anni, due anni e mezzo, pochissimo. Ma sono pochi comunque. Eh, sì, però c'è gente che all'epoca vendeva e ancora oggi vende. E in quei due tre anni non hai mai avuto paura di essere scoperto? Ma inizialmente no, poi a un certo punto ho iniziato ad avere delle paranoie perché ero tornato ad avere problemi con delle droghe, con la cocaina, la cocaina ti mette molta paranoia e quindi andavo in giro con l'ansia, vedevo, pensavo che c'era la polizia che mi seguiva, magari vedevo una vecchietta in bicicletta e il mio cervello diceva quella è una in borghese, cioè, capito? Quindi una carriera in giro con tutto quel fumo nello zainetto perché poi prendevo i treni, non mi spostavo in macchina, andavo sugli autobus a piedi. E quando è successo poi? Come è successo? Mi hanno arrestato due volte in realtà. Il primo arresto stavamo andando a ballare, tra l'altro quella sera nessuno dei miei amici voleva andare a ballare perché era tipo mercoledì, ma io ero l'unico che non lavorava. In autostrada al primo casello, finanza. Porco e ci hanno E hanno beccato okay. solo me. Io ah, okay. hanno beccato solo me perché hanno fatto così ta 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 ta. Eh, solo io ce l'avevo quindi hanno pensato che io le davo a tutti e vabbè io ho confermato che era così e hai confessato tutto? ho confessato che ce l'avevo solo io che ero io che, che poi le avevo per me per i miei amici e basta non, non, non credevo, volevo vendere da lì mi hanno portato in centrale dalla centrale a casa a fare la perquisizione e hanno trovato altri fumo, soldi, pastiglie oh tutto. signore sì. e questo è stato il primo arresto mi hanno portato in carcere due tre giorni ti portano subito davvero sì, dopo ore che stai lì a parlare a fare che loro fanno documenti cose eccetera ti portano in carcere due tre giorni di carcere e poi mi hanno fatto un processo credo si chiama per direttissima siccome era incensurato il magistrato è stato anche bravo che mi ha dato una condanna sotto i due anni e sotto i due anni al primo reato c'è la condizionale esatto sì. e quindi praticamente ognuno di noi ha tre anni abbonati nel caso dovessimo avere una condanna che prevede il carcere giusto esatto non so se sono tre anni o due anni forse due anni. Comunque mi hanno mandato a casa ancora una settimana ai domiciliari prima che arrivasse proprio la sentenza finale, quindi io una settimana non potevo uscire dalla porta di casa. Ok. Io sono stato sei giorni chiuso in casa, al settimo giorno, era sabato, avevo le pastiglie ancora in casa che non le avevano trovate i poliziotti, me le sono prese da solo in casa e c'erano i miei amici in discoteca che li ho chiamati al telefono alle 5 del mattino e ho detto venite qua sotto, eh, ci vediamo. Eh. Loro dopo la discoteca sono venuti tutti fuori di testa come me che ero da eh. solo in casa fuori di testa, sono sceso per salutare lì o oh, non era mai venuto il controllo è venuto il controllo per vedere se io ero a casa no. e da lì mi hanno dato evasione perché se tu esci dai domiciliari anche solo un passo fuori dalla porta è, sei, è come se tu fossi evaso dal carcere Santo, quindi in realtà ti sei fregato da solo? Mi sono fregato da solo che lì per lì non ha comportato niente Però mi ha negato, col secondo arresto un anno dopo La possibilità di avere pene alternative Se non avessi fatto evasione potevo chiedere gli arresti domiciliari O l'affidamento in prova, quindi stare libero praticamente O chiuso in casa o la, avere la possibilità di andare a lavorare E poi tornare a casa la sera Quindi tu un anno dopo sei stato arrestato per la stessa cosa? Per lo stesso reato Ti hanno fermato per strada? No, lì è stato diverso Penso che una persona abbia fatto il mio nome perché era stata presa questa persona che sapeva che non spacciava era uno del, del giro diciamo e dopo poco questi me li sono trovati in casa apro come un cretino e eh, poi dall'altra parte c'è qualcuno che tira più forte la porta e mi prende il braccio e c'era già dentro i carabinieri e c'erano due persone a cui avevo dato appuntamento per dargli del fumo e loro già avevano dietro del fumo perché spacciavano in piazza oh, e quindi hanno già fatto un mega arresto lì dentro bordello e quello è stato il secondo arresto anche lì mi hanno dato sei mesi di domiciliari dopo i domiciliari sono riuscito a trovare lavoro a Parma quindi mi hanno liberato temporaneamente per andare a lavorare e sostenermi e poi è arrivato il processo definitivo che mi hanno detto devi venire in carcere e io con la mia macchinina e sei andato con la tua auto sì, a farti arrestare, arrestare. Sì, sono, mi sono andato, sì, sono andato in carcere ma ti hanno mai messo le manette? sì davvero? Sì. Ma tutti i soldi che tu avevi accumulato durante questi anni di vendita mm. in shop, mm. dove sono finiti poi? Te li hanno sequestrati? Allora sì, con gli arresti mi hanno sequestrato dei soldi, ma non erano tanti perché io li spendevo di volta in volta. Avevo 20 anni, quindi compravo tantissimi vestiti firmati, andavo in vacanza, mi drogavo, quindi ogni settimana io avevo i miei soldi, li spendevo puntualmente. E tu li io li spendevo subito, non ma non sapevi che sarebbero tornati. Sarebbero tornati, ogni settimana c'avevo il mio bottino. Sei dentro il carcere dove? 
a Parma, in via Burla, carcere di massima sicurezza. Che era un carcere di massima sicurezza? Era un carcere di massima sicurezza perché poi loro ti portano nel carcere più vicino dove abiti. Ah, ok. Non no. perché io ero mafioso, ecco. Ma infatti in un carcere di massima sicurezza, chi è che ci finisce di solito? Ci finiscono quelli che hanno reati. Ah, qualcuno? Sì, anche reati di mafia. Quindi c'è 41 bis nel carcere di massima sicurezza. Cosa vuol dire 41 bis? 41 bis dove finiscono i mafiosi, okay. gente un po' che ha delle restrizioni particolari, che non può avere contatti, troppi contatti con l'esterno, c'è cioè un po' di restrizioni, un po' più pesanti rispetto agli altri carceri. Allora sei chiuso tutto il giorno, hai due ore d'aria la mattina, due ore d'aria la sera, che vuol dire che ti fanno camminare in uno spazio cementato con dei muri di cemento altissimi quindi cammini come un criceto su una ruota tu, due ore di seguito quindi tutto il resto del tempo sei chiuso in cella la mia sezione in particolare ci dava la possibilità un'oretta e mezza di andare a fare socialità con gli altri della, della sezione ma una cella come è fatta? allora una cella normale saranno 20 metri quadrati forse anche meno c'è un letto a castello col materasso fatto di gomma piuma ok immagina scendi dal letto c'hai uno spazzettino piccolo così per camminare qua c'è un armadio tipo il bagno noi avevamo fortunatamente la doccia ce a un certo punto ci hanno montato le docce dentro il bagno praticamente tu quando facevi la doccia si allagava tutta la cella perché non c'era un piatto doccia c'era solo un tubo che sparava l'acqua quindi ogni volta che ogni giorno che facevi la doccia dovevi pulire tutta la cella tutto. due persone perché noi eravamo in due ah, e era, era un buco dentro. praticamente okay. sì, un buco. ti portano dentro la tua cella e ti ritrovi con un'altra persona, giusto? Con un'altra persona, sì. Fortunatamente nel carcere dove ero io si stava in due. Quando mi hanno arrestato la prima volta che ho fatto tre giorni di carcere eravamo dentro in quattro. Ok. Ed è un po' pesante, già in due è pesante e è perché uno magari vuole vedere uomini e donne, <ride> tipo io volevo vedere uomini e donne. Ah, ma avevate la televisione? E, e quella, sì, che poi a mezzanotte ce la spegnevano. Magari io volevo vedere uomini e donne e quell'altro voleva vedere che io in ho capito? Quindi c'era proprio un, cioè, due mondi diversi. Un pochino per rispetto a cerchi di eh, a secondare, ma dopo un mese, due mesi, scleri, comincia a sclerare. Quando ti hanno dato la sentenza, ti avevano detto quanto tempo saresti dovuto rimanere in carcere? Esattamente, esattamente no, non sai mai quando... Cioè io ho preso tre anni, tipo, sai che il tempo massimo è quello. Okay. Poi però dentro hai paura, dici magari litigo con qualcuno, mi danno a me che ho fatto qualcosa, cioè quell'ansia lì, e quindi magari mi aumenta la pena. Cioè tu quando sei in carcere senti che nel... Sei nelle mani degli altri. E quei tre anni non ti hanno spaventato all'inizio? Cioè, come, come ti sei sentito quando ti hanno detto sono tre anni eh. che farei qua? Eh, all'inizio io sono andato lì tranquillo. Quindi ho detto, vabbè, lo faccio. Poi speravo comunque perché gli avvocati ti dicono sempre: ma no, ma vedrai che usciamo, che ti qua, di là si giù. Speravo sempre di uscire prima, e, però vabbè, mi sono rassegnato. Mi sono rassegnato, ho detto, li devo fare, li faccio. Non, hai, non ti sei proprio neanche disperato, cioè proprio detto, oh mio Dio, yeah. perché mi sembra, cioè, ti giuro se mi dici se devo andare in carcere, adesso mi butterei per terra e dicendo no, 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 lì per lì c'è cioè, lo sconforto c'è stato, io mi ricordo di essere andato col sorriso per il mio compagno, lui era disperato, okay. io cercavo di tenere su il morale, okay. nonostante ero io quello che sarei dovuto, cioè, che, che stavo entrando in carcere, però poi dentro, cioè l'ho affrontata bene all'inizio e poi sono entrato da depressione totale, totale, perché mi facevo dare l'oxana, gli antidepressivi, cose. Mi prendevo un sacco di pastiglie fino a che poi proprio la depressione è diventata pesante ho iniziato a raccogliere le pastiglie ho tentato cioè, spesa, lo spaccio un'altra volta? No. Ah, okay. pensavo di conservarle per poi prenderle tutte insieme e, e farla, farla finita oh, sì, ero, mi era venuta una depressione un po' pesante poi piano piano però è passato sì. e cioè, questo è stato il colpo che ho preso vacca. Sì. hai mai pensato adesso provo ad evadere? Avevi mai notato che c'era la possibilità di no, farlo? No, non c'era la possibilità di farlo secondo me, nel, nel mio punto di vista, però ci si, ci si interrogava come si potrebbe scappare da questo carro, eh. quindi si guardava e guardava di camminare. Ne, guarda. ne parlava altra di voi? Sì, no, giusto così, eh, proprio per fantasticare, no? Cioè, se qualcuno volesse evadere, come potrebbe fare? Se lo guarda, io non l'avrei mai fatto, cioè neanche se mi dicevano guarda di fare così e così, non l'avrei mai fatto, perché mi avrebbero peccato comunque. Ma se te c'era un modo? Oh, penso di no, cioè nel senso che non sei un uh, MacGyver, uh, non credo. Le altre persone com'erano? Cioè avevi paura degli altri? Quindi non avevo paura nonostante poi mi rapportavo con quello che ammazzava il fratello, quello che assassinava. 
bene di tutto, cioè lì per lì, però poi li conosci e vedi che sono persone normali. Ma loro ti raccontano la loro, quello che hanno fatto? Te lo dicono? Sì, Perché sì, sono dentro? Sì, magari qualcuno non ha metabolizzato ancora. Ah, ok. Ci mette un pochettino ad aprirsi, però meno male. Quasi tutti alla fine te lo raccontano. Se non te lo raccontano, te lo racconta qualcun altro. Qualcun altro. altro. Sì. Com'era quando ti rendevi conto che magari la persona che avevi conosciuto una settimana, che era anche magari il carino e gentile, scoprivi ah, ha ammazzato la moglie? <ride> Eh sì, lì per lì rimane un po' scioccato Avevo anche un po' quel timore di dire Boh, magari gli piglia Perché poi io ho lavorato in cucina In carcere Con il capo della cucina Che era un altro carcerato Lo chef, diciamo Che lui era la, Cioè aveva ammazzato tipo un'altra persona non so se è la moglie la sorella non so chi e lì avevamo i coltelli quindi all'inizio ah. avevo un po' paura ho detto magari questi li piglia perché poi sembrava anche un po' fuori di testa però Come invece sì. era simpaticissima alla fine era una persona cioè tu una persona normale e tu vedi questo è una s***o ma in realtà è normale quindi è una, cambi un po' la visione delle cose diciamo sì, scusa, sì. <ride> perché mi dici è normale ma è poi una s***o No, ma è normale no ma infatti come funziona quindi in carcere ognuno di voi ha un lavoro non tutti cioè in carcere c'è più gente che lavori che si possono fare nel carcere dove ero io c'era tipo lo scopino quello che scopava la sezione quindi ogni sezione aveva il suo scopino che ogni due o tre mesi lo cambiavano poi c'era la cucina e io ho lavorato per sei mesi in cucina che era il lavoro migliore secondo me eh, il magazzino parrucchiere il parrucchiere? il parrucchiere qualcuno che sapeva tagliare i capelli poteva fare parrucchiere e quindi tu hai un lavoro ma perché ti serve per mantenerti all'interno del carcere sì esatto ti danno un lavoro sia per mantenerti che uh, anche per svagarti nel senso per non stare chiuso dentro la cella sempre almeno ma ti danno me... concretamente dei soldi in mano come uno stipendio no non te li danno in mano ti, te, li, te li mettono nel tuo libretto con il quale tu puoi fare la spesa comprarti le sigarette o tenerli per quando esci che ne so uno è senza lo spazzino da denti cosa fa? c'è la spesa tu puoi fare la spesa quindi una volta a settimana ti passano questo foglio con la lista della spesa tu metti le crocette poi lo ritirano e dopo qualche giorno ti arriva la spesa quindi ma c'erano delle robe che non potevi comprare tipo come so, a me piace non so il profumo per ambienti non c'è <ride> il profumo per ambienti com'era il rapporto con le guardie si chiamano guardie sì. alla fine quando sei in carcere almeno nella mia situazione non conosco altre realtà ti rendi conto che anche loro sono carcerati perché stanno tutto, de- tutto il tempo dentro il carcere quindi bene male anche loro la mattina e la sera lì dentro le vedevi normali non erano autorità cioè non erano gente di... cioè che ti facevano paura sì non ti facevano paura alla fine ci prendevi anche confidenza ci cioè passavi le giornate insieme cioè tutti i giorni okay. li vedevi quindi prendevi una sorta di confidenza poi sì c'era quello un po' più spavaldo che ti rispondeva un po' più arrogante così però bene o male erano sempre gli stessi dopo due anni e come funzionava lì i compleanni Natale Pasqua cioè cosa ti piovavi lì dicevi oggi è il mio compleanno tanti auguri eh sì non, non succedeva cioè sì Diciamo che Pasqua ti davano sulla spesina di trovare che potevi comprare la colomba. <ride> a Natale c'era il panettone che però poi magari organizzavano, facevi la festa con il compagno in cielo con gli altri. Eh, avevamo questa, appunto questa possibilità di poterci scambiare le celle per, uno, per l'ora di pranzo di cena e quindi si festeggiava lì. Non, c- non succedeva niente, poi io non avevo rapporti con la mia famiglia fuori, avevo litigato con tutti praticamente, quindi non ricevevo alcuno, non ricevevo niente. Abbastanza triste. Cioè l'ambiente quindi ti sembrava sicuro o insicuro? Avevi paura per la tua stessa vita? Io avevo paura ma non eh, rispetto agli altri carcerati, quindi ero tranquillo, ero, avevo dei buoni rapporti con tutti, avevo paura che se magari mi fosse venuta una, una malattia, un qualcosa che poteva peggiorare, lì non, non mi sentivo assistito, non, io tipo volevo andare in palestra, dovevi fare la visita col cardiologo, in due anni non ho mai visto il cardiologo, quindi dicevo magari mi viene qualcosa, non mi danno l'assistenza giusta, non mi fanno le visite giuste e eh, avevo paura di quello. Non mi sono magari forse pentito di quello che ho fatto perché ho vissuto una vita veramente piena di esperienze che oggi ho tanti ricordi tanti quindi non sei pentito? non sono pentito no di quello che ho fatto perché ho avuto una vita che sembrava un film <ride> è anche vero che dopo la carcerazione ho detto mai più mai più basta perché la libertà è troppo importante quindi secondo te è un sistema che funziona dopo che l'hai provato? secondo me dovrebbero concedere un po' più di libertà perché lì dentro soffri proprio la mancanza di libertà e addirittura cioè, pensi di non essere più padrone della tua vita quindi perché è vero la tua vita dipende dagli altri prova a pensare magari a qualcuno che dice mia sorella è stata uccisa mm. da questa persona mm. perché gli devo concedere un po' più di libertà? Sì, va bene lo vogliamo ammazzare ammazziamo allora ammazziamo tua sorella ammazziamo Niente per niente. Uh-huh. Se non vogliamo ammazzarlo, non arriviamo che si ammazza. 
da solo magari okay. come è capitato è vera questa cosa di cui si parla del reinserimento cioè tu non puoi tenere magari in carcere una persona a 30 anni o magari sì perché succede e poi alla fine lo sbatti fuori questo non c'ha più niente fuori non sono dove andare in mezzo al ponte gente che aveva paura dopo dieci anni di uscire per un permesso un pomeriggio per l'ansia di uscire l'ansia sociale l'ansia di cosa fare quindi Magari sì, la carcerazione mi hai dato 30 anni, mi faccio 30 anni, però ci vorrebbe anche tutto un discorso qua intorno. Ma tu nel frattempo quindi ti sei disintossicato? Sì, adesso sì. Da quel momento dopo il carcere, poi negli anni successivi ho avuto altri problemi, cioè sono ricaduto, ho avuto altre situazioni e adesso sono 7 anni che sono pulito. E oggi cosa fai? Oggi in realtà lo so, raga. Cioè, in realtà lo so cosa fa perché... Spoiler finale, in realtà io siamo ci conosciamo da tantissimi anni, tu hai con il tuo compagno Bbox, sì. che è uno shop online anche fisico, esatto. di abbigliamento vintage, e me li avete visto addosso molte volte i loro vestiti, i loro accessori, e sono prodotti da Simone, il suo compagno, che è dietro la telecamera. È incredibile perché io non avevo la minima idea, io non sapevo niente di tutto questo, ho scoperto della tua esperienza, del tuo passato su YouTube, perché improvvisamente mi sei comparso davanti e hai detto ma scusa, io so chi è e sono rimasto sotto shock, mi imbarazza a parlarne? No, non mi imbarazza a parlarne, ho avuto anche un canale YouTube che mi hanno chiuso, quindi ne parlavo apertamente, mi imbarazza un pochino a farmi intervistare, quello sì, però non me la... E col seno di poi pensi che il carcere quindi ti abbia aiutato o no? Sì, comunque se non mi avessero mai arrestato a quest'ora forse sarei mezzo morto, un tossico dipendente molto più pesante di adesso. 